Dito tayo sa number 6. Tapos na tayo dito sa number 5. Dito tayo sa number 6. Maria can paint a fence in 6 days. Leonora can do the same job in 7 days. They start to paint together, but after 2 days, Leonora left. And Maria finishes the job alone. Ang question, how many days will it take Leonora to finish the job? Si Leonora lang. So, hindi natin i-include yung, ano ba yun? Yung two days na yan. So, after two days, ilang araw na lang ba i-finish ni Leonora mag-isa yung the same na trabaho? Ang kadalasang nahihirapan yung mga examine ni kung paano ito gawan ng equation. Delete natin para klaro lang. Kung si Maria lang, okay, kung si Maria lang, isang trabaho in 6 days. Tapos kung si Leonora lang, isang trabaho in 7 days. I-add natin yan siya. Para ma-identify natin kung ilang araw silang dalawa. Ngayon, instead na yan ang gagawin natin, i-shortcut natin kung ilang araw na silang dalawa. Ngayon, hindi natin gagawin yan. I-multiply natin ng 2 yan. 2 days. Tapos, ang i-add mo dito, Ang malaking problema, ito yung tanong. Leonora left. So, hindi na siya tumulong after two days. After, nandito yan ha. But after two days, Leonora left. Maria finishes the job alone. Tapos, yung tanong, how many days will it take Leonora to finish the job. Si Leonora nga ang umalis. Ang tumapos sa trabaho ay si Maria. So, siguro, clerical error ito at ito ay si Maria. Basahin nga natin ulit. Basahin natin ulit. Okay. Dito banda. But after two days, Leonora left. So, doon na tayo mag-focus kay Maria kasi si Maria finishes the job alone after two days. Dapat yung tanong ay nakafocus kay Maria. How many days will it take instead na Leonora kay Maria to finish the job? Kasi siya nga yung tumapos. So, doon tayo mag-focus kay Maria. Si Maria matatapos niya ng six Days. Matatapos niya ng 6 days yung remaining na hindi pa natin alam. And that is equals to 1 job. Yan na yung equation sa problem na ito. Isa-isahin natin. This is 42. And this one is 7 plus. I-multiply mo yan that, that is 6. 7 plus 6 and that is 13. So, ilagay natin dito ay 13. Don't forget, mag-multiply pa tayo ng 2. Itong 2, since whole number yan siya, doon mo i-multiply sa numerator lang. Okay? Kasi lahat ng whole numbers, mayroon yung automatic na denominator na 1. Kasi pag multiplication of fraction, Numerator to numerator, denominator to denominator. So, ngayon, 13 times 2 and that is 26. So, this is 26 plus x over 6 equals 1. Ngayon, i-add muna natin yan. Pero bago natin yan magawa, Hanapa natin ng least common denominator which is 42. Okay. Ito naman ay 42 lang so 26 pa rin yan siya. 42 divided by 6 and that is 7. 7 times x is 7x. 
equals 1. Since itong si 42, pang divide sa 26 plus 7, 7x, pang multiply na siya dito sa 1, okay, para ito na lang ang matira. So, ang itsura niyan, ang itsura na niyan ay 26 plus 7x equals 42. Ipagsama natin ang mga like terms. Itong si 26 maging minus 26 kapag i-transpose natin sa kabila. Now, 42 minus 26 and that is 16. Tapos, para ma-isolate si x dyan, since si 7 pang multiply sa x, pang divide siya ngayon sa 16. Now, x is equal to 16 over 7. I-divide natin yan. So, this one is 2, 14, 16 minus 14 is 2. Bali, x is equals to, ito yung whole number, 2. Ito naman yung numerator natin, 2, at denominator na 7. Now, para sa tanong na, how many days will it take Maria to finish the job? 2 and 2 over 7 days. Ngayon, kung sakali namang ang i-ignore natin, okay? Kung sakali naman ang ignore natin ay ito. Kasi, kung ang tanong ay how many days will it take Leonora to finish the job. So, i-ignore natin ito. Leonora left and Maria finishes the job alone. Kung ang tanong ay how many days will it take Leonora to finish the job, ibig sabihin, Leonora finishes the job alone. So, ito na yung pangalawang solusyon kung sakaling ang left, ang finishes the job alone ay si Leonora instead na Si Leonora ang umalis. Ang i-change lang natin ay ito. Si Leonora, nasaan na ba yung trabaho ni Leonora? Itong 7 days. So, 7 ito. So, ito ay 7. Ang least common denominator ni 42 at 7 ay 42 pa rin. So, 42 divided by 7 and that is 6. So, ito ay 6. Ganon pa rin ang gagawin natin dito na si 42 pang multiply natin dito. Then, maging ganito na siya, 42. Then, ito ay yung 7 natin that is 6. Then, si 26, i-transpose natin maging 16. 42 minus 26, that is 16. Instead na 7... Ang pang-divide natin maging 6. Kasi si 6 ay pang-multiply sa x. Kaya pagka-transfer mo sa kabila, maging pag-tang... Ano tawag doon? Pang-divide sa 16. So, 16 divided by 6. This is 2. So, 12. 16 minus 12, that is 4. So, 4 over 6. Malis pa natin to by finding the greatest common factor, which is 2. So, I divide mo ng 2. 4 divided by 2, and that is 2. 6 divided by 2, and that is 3. So, x is equals to 2 and 2, 3, 2 third days. Kung si Leonora ang finishes the job. How many days will it take Leonora to finish the job? Ito yung sagot. While kung si Maria ang finishes the job alone, ang sagot naman dito ay 2 and 2 over 7 days. Please comment down below kung may mali ako sa mga kinukumpute ko dito. Pakishare na lang din sa nalalaman nyo kung paano ito isolve.